প্রিয় শিক্ষার্থী বৃন্দ আজ তোমাদের প্রতিকি যুক্তিবিদ্যা দ্বিতীয় ক্লাসে স্বাগত জানাচ্ছি আজকে আমরা সত্য সারণে নিয়ে আলোচনা করব আমি মাহফিজুল আনাম সুজন তোমাদের এক রাষ্ট্রপ্রীতি ও শুভেচ্ছা জানিয়ে শুরু করছি আজকের ক্লাস আজকে আমরা কথা বলবো সত্য সারণে নিয়ে গত ক্লাসে তোমরা প্রতিকি যুক্তিবিদ্যার বিভিন্ন বচনগুলো সম্পর্কে জেনেছো সেই বচনগুলোকে কিভাবে সত্য সারণীতে স্থাপন করে সেগুলোর সত্য মূল্য বিচার করা যায় সেটি আজকে আমরা আলোচনা করব সত্য সারণী এটি কি একটু তোমার সংজ্ঞাটা একবার দেখে নাও যে মানবিন্যাস প্রক্রিয়ার মাধ্যমে যৌক্তিক যোজকের অর্থ এবং বাক্য আকারের বা যুক্তি আকারের সত্য মূল্য নির্ণয় করা হয় তাকে সত্য সারণী বলে অর্থাৎ আমরা যখন প্রতীকী যুক্তিবিদ্যায় বিভিন্ন যুক্তি আকার বা যুক্তি বচনগুলো তৈরি করছি এবং সেগুলো দ্বারা একটা যুক্তি গঠন করছি সেগুলো একটা সত্য সারণীতে উপস্থাপন করে সেগুলোর মধ্যে সত্য মূল্য আরোপ করতে হবে যৌক্তিক যোজকের অর্থ অনুযায়ী তারপরে দেখতে হবে আমাদের এই প্রতীকী যুক্তিবিদ্যার এই বচনগুলো বা এই যৌক্তিক আকারগুলো যুক্তি বচনগুলো এগুলো সত্য নাকি মিথ্যা এবং এগুলোর উপরে নির্ভর করে একটা যুক্তির বৈধতা এবং অবৈধতা নির্ণয় করা অর্থাৎ সোজা কথায় আমরা বলবো সত্য সারণী হলো সত্য মূল্য নির্ণয়ের একটা ছক বা তালিকা আমরা একটা যুক্তির বৈধতা যখন বিচার করব তখন আমরা প্রত্যেকটা যৌগিক বচনের সত্য মূল্য নির্ণয় করব এবং তারপরে ওই যুক্তির যে আশ্রয় বাক্যগুলো থাকে সেটার আমরা সত্য মূল্য বের করব এবং আশ্রয় বাক্যগুলোর সত্য মূল্যের উপর নির্ভর করবে ওই যুক্তিটার সিদ্ধান্ত বচনটার সত্য মূল্য আমরা এগুলো পরবর্তীতে বিস্তারিত শিখবো আজকে আমরা শিখবো বচনগুলোর সত্য মূল্য নির্ণয় করা এবার আমরা দেখি সত্য সারণীর গঠন প্রক্রিয়া কিভাবে আমরা একটা সত্য সারণী গঠন করব একটা সত্য সারণী গঠিত হয় কতগুলো সারি এবং স্তম্ভ মিলে অর্থাৎ আমরা যে টেবিল তৈরি করি সেখানে যেমন বাম থেকে ডানের দিকের গুলোকে আমরা বলি স্তম্ভ এবং উপর থেকে নিচের যে ঘরগুলো সেগুলোকে বলি আমরা সারি সারি প্রথমে আমরা কি করে করব এখন যে কোন যুক্তি বচন বা বাক্যের জন্য আমরা কয়টি সারি নেব এর জন্য যুক্তিবিদরা যে সূত্রটা ব্যবহার করেন সেটিকে বলা হচ্ছে টু এন সূত্র এন এর জায়গায় আমরা বসাবো যে ওই বাক্যটার মধ্যে মোট কতটি সরল বচন রয়েছে তার সংখ্যা সরল বচন হিসেবে আমরা জানি ইংরেজি বর্ণমালার পি কিউ আর এস টি বা এ বি সি ডি ই এফ এই যে অক্ষরগুলো দিয়ে আমরা যে সরল বচন তৈরি করি আমাদের দেখতে হবে একটা যুক্তিতে অথবা একটা যোগ বচনে কতটি এরকম সরল বাক্য রয়েছে তার সংখ্যাটা বসবে এন এর ঘরে তারপরে আমরা সেটা সারির সংখ্যাটা আমরা সেই সূত্র অনুযায়ী বের করে নেব যেমন আমরা এখানে একটা উদাহরণ দিয়েছি পি ডট কিউ এটা হলো একটা সংযোগিক বাক্য এখানে দুইটা সরল বচন রয়েছে একটা পি একটা কিউ তাহলে এখানে এন এর জায়গায় আমরা বসাবো দুই তাহলে হবে দুই দুগুণ চার তাহলে সারি হবে আমাদের চারটি যদি আমাদের এখানে তিনটা থাকতো তাহলে হয়তো আমরা এন এর জায়গায় বসাতাম তিন সেক্ষেত্রে আমাদের সারির সংখ্যা বেড়ে যেত দুই গুণন দুই গুণন দুই তাহলে দুই দুগুণ চার চার দুগুণ আট সেক্ষেত্রে আমরা সারি নিতাম আটটা স্তম্ভ প্রত্যেকটা সরল বচনের জন্য একটা করে নিতে হবে যেমন এই বাক্যে রয়েছে পি কিউ পির জন্য একটা কিউ এর জন্য একটা যদি আরো বেশি থাকে তাহলে আর একটা আবার ওই পি কিউ মিলে যে যৌগিক বচনটা গঠিত হলো তার জন্য নিতে হবে আরেকটা আর যদি একটা যুক্তি হয় তাহলে প্রত্যেকটা এরকম সরল বচন নেবার পরে যৌগিক বচন নেব যৌগিক বচনের পরে আমরা আশ্রয় বাক্যগুলো নেব এবং লাস্টলি ফাইনালি আমরা শেষের স্তম্ভে আমরা নেব সিদ্ধান্ত এভাবে যতটুকু যতগুলো স্তম্ভ আমাদের দরকার হয় সেইগুলো স্তম্ভ আমরা নেব এরপরে আমরা সত্য মূল্য আরোপ করব আমরা আমাদের সত্য সারণীতে প্রত্যেকটা সরল বচন যৌগিক বচন যেভাবে আছে সেগুলো আমরা স্তম্ভে বসিয়ে নিলাম এবং সারি কতটি হবে সেগুলো সূত্র অনুযায়ী টু এন সূত্র অনুযায়ী আমরা করে ফেললাম এরপর আমরা সত্য মূল্য আরোপ করব এই সত্য মূল্য আরোপ করার নিয়মটা এরকম আমরা সারণীতে সবার ডানে যে সরল বচনটি বসাবো সেখান থেকে শুরু করব তাহলে সবার ডানে যে সরল বচনটি বসেছে সেখানে আমরা প্রথম সারিতে নেব টি তার পরের সারিতে নেব এফ আবার তার পরের সারিতে নেব টি আবার তার পরের সারিতে নেব এফ এরকম যতটি সারিতে আছে ঠিক প্রথম সারিতে যদি টি নেই তার পরেরটাতে এফ তার পরেরটাতে টি তার পরেরটাতে এই ক্রম অনুযায়ী চলতেই থাকবে 
এরপর বাম দিকের যে সরল বচনটা রয়েছে সবার ডানের বাম দিকেরটা সেটাতে আমরা বসাবো প্রথম দুটি শাড়িতে দুইটি করে টি এবং আবার পরের দুই শাড়িতে দুটি এফ আবার পরের দুই শাড়িতে দুইটা টি আবার পরের দুই শাড়িতে দুটা এফ এভাবে চলতে থাকবে এবার তার বামে যদি আরও কোনো সরল বচন থাকে এবার পরপর চারটি শাড়িতে টি এবং পরপর চারটি শাড়িতে এফ হবে এভাবে সত্যমূল আরোপ করব এবং তারপরে আমরা যৌগিক বচনগুলোতে আমরা সত্য মূল্য বসাবো সরল বচনের সত্য যে মূল্যটা বসেছে এবং যৌক্তিক যোজকের যে অর্থ এই নির্দিষ্ট যে নিয়ম রয়েছে প্রত্যেকটা বচনের সেই অনুযায়ী আমরা যৌগিক বাক্যগুলো নিচে নিচে সত্য মূল্য আরোপ করব এবার আমরা বিভিন্ন বাক্যে এই সত্য স্বর্ণের প্রয়োগটা একটু আমরা দেখে নেই প্রথমে আমরা সংযোগিক বাক্যটা একটু দেখব সংযোগিক বচন বা বাক্য এটা তোমরা কতদিন শিখেছ কত ক্লাসে আমরা আলোচনা করেছিলাম যেমন একটা বাক্য এখানে রয়েছে দেখো রাসেল একজন দার্শনিক ও যুক্তিবিদ এই বাক্যটার প্রতি কি রূপ ছিল পি ডট কেউ তাহলে এর যদি আমরা সত্য স্বর্ণী করতে চাই তাহলে এখানে আমাদের যেহেতু সংযোগিক বচন তাহলে এর একটা অংশ মিথ্যা হলে পুরোটাই মিথ্যা হবে কাজে এর আমরা সত্য মূল্য পাবো চারটি কারণ এখানে পি আর কিউ দুটি সরল বচন রয়েছে তাহলে এখানে শাড়ি হবে চারটি টুয়েন সূত্র অনুযায়ী শাড়ি হবে চারটি তাহলে চারটি শাড়ি হলে চারটি সত্য মূল্য বসতে পারে যদি পির ঘরে সত্য বসে এবং কিউ সত্য হয় দুটো সত্য হলেই সেক্ষেত্রে পি ডট কিউ এর স্তম্ভের মধ্যে আমরা সত্য লিখতে পারি আবার পি সত্য এবং কিউ মিথ্যা হলে পি ডট কিউ হবে মিথ্যা আবার যদি পি মিথ্যা হয় কিউ সত্য হয় তাহলে পি ডট কিউ মিথ্যা আবার পি মিথ্যা এবং কিউ মিথ্যা অর্থাৎ দুটাই যদি মিথ্যা হয় তাহলেও পি ডট কিউ মিথ্যা এই যৌগিক বচনের এই নিয়মটা কিন্তু আমাদের মনে রাখতে হবে যে এর একটা সরল বচন যদি মিথ্যা হয় তাহলে গোটা বচনটাই মিথ্যা তাহলে আমরা এটিকে কিভাবে টেবিলে স্থাপন করে আমরা দেখতে পারি সেটি আমরা এবার দেখাবো দেখো এই যে সংযোগিক বচনটা আমরা পেলাম পি ডট কিউ এটা আমরা সত্য মূল্য আরোপ করতে পারি এই সারণির মাধ্যমে এটাকে আমরা বলবো সত্য সারণী সত্য সারণীর প্রথমে আমরা স্তম্ভ দেখতে পাচ্ছি স্তম্ভ ডান দিকে চলে গিয়েছে এক নম্বর স্তম্ভ দুই নম্বর স্তম্ভ এবং তিন নম্বর স্তম্ভ এক নম্বর স্তম্ভে আমরা সরল বচন পি দুই নম্বর স্তম্ভে কিউ বসিয়েছি এবং তিন নম্বর স্তম্ভে গোটা বা বচনটা আমরা বসিয়েছি পি ডট কিউ তারপর শাড়ি যেহেতু এখানে দুটো সরল বচন রয়েছে কাজে টু এন সূত্র অনুযায়ী আমাদের চারটি শাড়ি রয়েছে শাড়ি নম্বর এক দুই তিন চার তাহলে প্রথম শাড়িতেই কিউ এর ক্ষেত্রে আমরা আগে মান বসিয়ে নিয়েছি প্রথম শাড়িতে টি তারপরটাতে এফ তারপরটাতে টি তারপরটাতে এফ কারণ শাড়ির সর্ব ডানে এই সরল বচনটি রয়েছে দুই নম্বরটা তারপর দুই নম্বর থেকে আমরা বাম দিকে সরে আসবো আমরা এক নম্বর স্তম্ভে এখানে পি পিতে আমরা দেখেছি পরপর এক এবং দুই নম্বর শাড়িতে টি এবং তিন এবং চার নম্বর শাড়িতে এফ অর্থাৎ কিউ এ যে ক্রমানুযায়ী আমরা বসিয়েছি পি এসে সেটাকে আমরা ডাবল করেছি আমরা যদি ধরে নেই পি এর বাম দিকে আরো কোনো সরল বচন আমাদের থেকে থাকে তাহলে কিন্তু পরপর চারটি শাড়িতে আমাদের টি হবে এবং পরপর চারটি শাড়িতে আমাদের এফ হবে এরপরে তিন নম্বর স্তম্ভে আমরা এবার যৌক্তিক যোজক রয়েছে আমাদের ডট অর্থাৎ সংযোগিক বচন এই সংযোগিক বচনের নিয়ম অনুযায়ী আমরা কিন্তু প্রথম শাড়িতে পি টি কিউ টি অতএব পি ডট কিউ টি দ্বিতীয় শাড়িতে পি টি কিউ এফ অতএব পি ডট কিউ এফ তৃতীয় শাড়িতে পি এফ কিউ টি পি ডট কিউ এফ চতুর্থ শাড়িতে পি এফ কিউ এফ পি ডট কিউ এফ তাহলে এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি যদি দুটি সরল বচনই সত্য হয় পি আর কিউ দুটাই যদি সত্য হয় সেক্ষেত্রেই কেবলমাত্র পি ডট কিউ সত্য হবে আদারওয়াইজ অন্যান্য ক্ষেত্রে এটা মিথ্যা হবে এই হলো আমাদের সংযোগিক বচন এরপরে আমরা আরেকটি বচন দেখব প্রাকল্পিক বচন বা বাক্য এটা কতদিন তোমরা শিখেছ যদি তুমি পড়াশোনা করো তবে তুমি পাশ করবে অর্থাৎ যদি তবে তারা সংযুক্ত বচন গুলো এর প্রতিটি রূপ আমরা দেখেছিলাম গতদিন পি এমপ্লাইস কিউ এখানেও সরল বচন দুটি পি আর কিউ তাহলে এখানেও আমাদের শাড়ি সংখ্যা চারটি হবে এই ইমপ্লাইস থাকার কারণে পি ইমপ্লাইস কিউ প্রাকল্পিক বচনের সত্য মূল্য নিম্ন রূপ হতে পারে পি সত্য এবং কিউ সত্য হলে পি ইমপ্লাইস কিউ সত্য হয় অর্থাৎ যদি তুমি পড়াশোনা করো তবে তুমি পাশ করবে দুটাই যদি সত্য হয় তাহলে তো কথা ঠিকই আছে শর্ত অনুযায়ী আবার ক্ষয়ে আমরা দেখি পি সত্য এবং কিউ মিথ্যা হলে পি ইমপ্লাইস কিউ মিথ্যা অর্থাৎ যদি প্রথম অংশটা যদি তুমি পড়াশোনা করো এটা সত্য হয় এবং তবে তুমি পাশ করবে 
কিন্তু দ্বিতীয় অংশটা মিথ্যা তখন আর হতে পারে না কাজে পি সত্য এবং কিউ মিথ্যা হলে পি প্লাস কিউ অবশ্যই মিথ্যা আবার পি মিথ্যা ও কিউ সত্য হলে পি প্লাস কিউ সত্য পি মিথ্যা ও কিউ মিথ্যা হলে পি প্লাস কিউ সত্য তাহলে শুধুমাত্র যে জায়গাতে আমরা প্রথমটা প্রথম সরল বচনটা সত্য এবং দ্বিতীয় সরল বচনটা মিথ্যা পাবো সেক্ষেত্রেই কেবলমাত্র পি ইং প্লাস কিউ মিথ্যা এই নিয়মটি এবার আমরা সত্য সারণীতে উপস্থাপন করব এখানেও শাড়ি নিয়েছি আমরা চারটি স্তম্ভ এখানেও তিনটি সরল বচন পি এর জন্য একটা কিউ এর জন্য একটা এবং পি ইং প্লাস কিউ এর জন্য তিন নম্বরে আমরা আরেকটি স্তম্ভ নিয়েছি শাড়ি পি ইং প্লাস কিউ যেহেতু সরল বচন দুটি কাজে এখানেও আমাদের টু এন এর সূত্র অনুযায়ী শাড়ি হয়েছে আমাদের চারটি এক্ষেত্রে আমরা যেটি দেখতে পাচ্ছি প্রথম শাড়িতে আমাদের পি সত্য কিউ মিথ্যা অতএব পি ইং প্লাস কিউ সত্য আমি আবার রিপিট করছি পি সত্য কিউ সত্য পি ইং প্লাস কিউ সত্য আবার দ্বিতীয় শাড়িতে পি সত্য কিউ মিথ্যা পি ইং প্লাস কিউ মিথ্যা তৃতীয় শাড়িতে পি মিথ্যা কিউ সত্য পি ইং প্লাস কিউ সত্য চতুর্থ শাড়িতে পি মিথ্যা কিউ মিথ্যা পি ইং প্লাস কিউ সত্য এভাবে আমরা এই যৌগিক বচনটার অর্থাৎ প্রাকল্পিক বচনের সত্য সারণী আমরা সত্য মূল্য বের করতে পারি এবার আমরা দেখি বৈকল্পিক বচন বা বাক্য যেমন লোকটি সৎ অথবা নির্বোধ এই বাক্যটির প্রতীকী রূপ হচ্ছে পি ভেল কিউ যেহেতু এটা বৈকল্পিক বচন এর একটা বচন সত্য হলেই গোটা বচনটাকে আমরা সত্য বলে ধরে নিতে পারি এই বৈকল্পিক বচন হওয়ায় এর সত্য মূল্য নির্ভর হবে নিম্নরূপ যেমন ক কয়েক আমরা দেখি পি সত্য এবং কিউ সত্য তাহলে পি ভেল কিউ সত্য পি সত্য কিউ মিথ্যা পি ভেল কিউ সত্য পি মিথ্যা কিউ সত্য পি ভেল কিউ সত্য পি মিথ্যা কিউ মিথ্যা এক্ষেত্রেই পি ভেল কিউ মিথ্যা অর্থাৎ এই দুটো বিকল্পই যদি মিথ্যা হয় সেক্ষেত্রে এই বচনটিকে আমরা মিথ্যা বলতে পারি এই বৈকল্পিক বচনের সত্য সরণী আমরা দেখে নেই এখানেও আমরা এক নম্বর স্তম্ভে পি দুই নম্বর স্তম্ভে কিউ এবং তিন নম্বর স্তম্ভে পি বেল কিউ বসিয়েছি প্রথম শাড়িতে এক নম্বর শাড়িতে আমরা দেখতে পাচ্ছি পি সত্য কিউ এ সত্য পি ভেল কিউ সত্য টি আবার দ্বিতীয় শাড়িতে পি টি কিউ হলো এফ পি ভেল কিউ টি তৃতীয় শাড়িতে পি এফ কিউ হলো টি পি ভেল কিউ টি চতুর্থ শাড়িতে পি এফ কিউ হলো এফ পি ভেল কিউ এফ অর্থাৎ দুটি যখন মিথ্যা হয় তখনই সেক্ষেত্রে কেবল পি ভেল কিউ মিথ্যা হয় এবার আমরা দেখব সমমানিক বচন বা বাক্যের ক্ষেত্রে সত্য সারণী প্রয়োগটা কেমন হয় যেমন আমরা একটা সমমানিক বাক্য বিবেচনা করি এটা একটা ত্রিভুজ যদি এবং কেবল যদি এটা তিন বাহু দ্বারা বেষ্টিত হয় এই বাক্যটার প্রতীকী রূপ আমরা নিয়েছিলাম পি ইকুই ভ্যালেন্ট কিউ পি থ্রি বার কেউ এর সত্য মূল্য হতে পারে এরকম আমরা কিন্তু গতদিন এই সমমানিক বচন বা বাক্যের ক্ষেত্রে আমরা শিখেছিলাম যে এর দুটি অংশই যদি সত্য হয় তবে আমরা লিখতে পারি পিভেল কিউ অথবা দুটি অংশই যদি মিথ্যা হয় তবে আমরা লিখতে পারি পিভেল কিউ অর্থাৎ দুটির মান একদম সেম হতে হবে একই হতে হবে সমান হতে হবে এক্ষেত্রে আমরা এই পি ইকুভ্যালেন্ট কিউ এর সত্য মূল্য এরকম করতে পারি পি সত্য কিউ সত্য তাহলেই পি ইকুভ্যালেন্ট কিউ সত্য পি সত্য কিউ মিথ্যা তাহলে পি ইকুভ্যালেন্ট কিউ মিথ্যা আবার পি মিথ্যা কিউ সত্য তাহলে পি ইকুভ্যালেন্ট কিউ মিথ্যা আবার ঘ নম্বরে দেখো পি মিথ্যা এবং কিউ মিথ্যা দুটা যদি মিথ্যা হয় তাহলে কিন্তু পি ইকিউ ভ্যালেন্ট কিউ সত্য অর্থাৎ দুটার মান যখনই একই হচ্ছে তখনই সেটাকে আমরা সত্য বলছি এবার এটিকে আমরা সত্য সারণীতে উপস্থাপন করব দেখো পি কিউ ভ্যালেন্ট কিউ আমরা এখানেও স্তম্ভ তো তিনটি হবে আমাদের পি এর জন্য একটা কিউ এর জন্য একটা পি ইকিউ ভ্যালেন্ট কিউ এর জন্য একটা শাড়ি ও চারটি হয়েছে টু এন সূত্র অনুযায়ী যেহেতু এখানে দুটি সরল বচন রয়েছে পি আর কিউ প্রথম স্তম্ভে পি টি কিউ টি তাহলে পি ইকুভ্যালেন্ট কিউ সেটাও টি দ্বিতীয় স্তম্ভে পি হলো টি কিউ হলো এফ তাহলে পি ইকুভ্যালেন্ট কিউ এফ তৃতীয় শাড়িতে পি এফ কিউ টি তাহলে পি ইকুভ্যালেন্ট কিউ এফ চতুর্থ শাড়িতে পি এফ কিউ এফ তাহলে পি ইকুভ্যালেন্ট কিউ হবে টি অর্থাৎ যে ক্ষেত্রে দুটার মান সমান সেক্ষেত্রে আমরা এটাকে সত্য বলে মেনে নিচ্ছি এবার আমরা আরেকটি বচন দেখব নিষেধক বচন আমরা গতদিন আরেকটি বাক্য শিখেছিলাম সেটি হচ্ছে নিষেধক বচন বা বাক্য অর্থাৎ নিষেধন নিষেধক বাক্যে আমাদের কাজ হলো একটা মূল বাক্যকে অস্বীকার করা যেমন এখানে আমরা বলেছি জুয়েল নয় সাহসী 
অর্থাৎ জুয়েল যে সাহসী এই কথাটাকে আমরা অস্বীকার করছি এর প্রতিকৃ রূপ আমরা দেখিয়েছিলাম নেগেশন পি তাহলে মূলটা যদি পি হয় তবেই না তার নেগেশন আমরা করতে পারি নেগেশন পি তার মানে মূল একটা রয়েছে এক্ষেত্রে কিন্তু সর্বচন হচ্ছে আমাদের একটি সেটা হলো পি কাজে টু এন সূত্র অনুযায়ী এখানে কিন্তু আমাদের শাড়ি হবে দুইটি যেহেতু সর্বচন একটা পি তাহলে আমরা পি কে যদি সত্য ধরি তাহলে নেগেশন পি মিথ্যা কারণ যেটাকে স্বীকার করছে ওইটা যদি সত্য হয় তাহলে যেটাকে অস্বীকার করছে সেটা তাহলে মিথ্যা হবে আবার যেটাকে স্বীকার করছে মানে পি যদি মিথ্যা হয় তাহলে যেটাকে অস্বীকার করছে নেগেশন পি তখন তাহলে সত্য হবে অর্থাৎ মূল বচনটা যেটা আছে ও নেগেশন তার উল্টাটা হবে পি যদি সত্য হয় নেগেশন পি মিথ্যা এবং পি যদি মিথ্যা হয় নেগেশন পি সত্য এটা আমরা সত্য স্মরণীতে আরোপ করে দেখি যেহেতু নেগেশন পি একটা মাত্র সরল বচন রয়েছে এখানে পি কাজে এর শাড়ি হবে দুইটা স্তম্ভ দুইটা হয়েছে এর একটা মূল বচন আর একটা হলো অস্বীকার করা বচন মনে রাখতে হবে আমরা যখন কোনো বচনকে অস্বীকার করছি তার মানে ওর মূল একটা আছে তবেই না আমরা সেটাকে অস্বীকার করছে কাজে সেই মূল বচনটা পি এবং অস্বীকার করার বচনটা হচ্ছে নেগেশন পি প্রথম শাড়িতে পি যদি টি হয় দেখা যাচ্ছে নেগেশন পি সেখানে এফ আবার দ্বিতীয় শাড়িতে পি যদি এফ হয় তাহলে এই নেগেশন পি হচ্ছে টি তোমরা আমি আশা করছি তোমরা এই বিভিন্ন প্রকার যুক্তি বাক্য বা বচনগুলোতে সত্য সারণী প্রয়োগের এই নিয়মটা মনে রাখবা এবং তোমরা বুঝতে পেরেছ তোমরা বাসায় একটু পড়াশোনা করবা এটার উপরে বইগুলো বই থেকে একটু পড়বা সাথে আমার এই কথাগুলো একটু মনে রাখবা ইনশাল্লাহ আগামী ক্লাসে আমরা আবার অন্য কোনো বিষয় নিয়ে আলোচনা করব ততক্ষণ পর্যন্ত তোমরা ভালো থাকো তোমাদেরকে ধন্যবাদ তোমরা বাড়িতে থাকো নিরাপদ থাকো